অ্যান্সারটা অত বড় না আসলে একটাই সবসময় মনে রাখবো যে ম্যাথ দেখতে যত বড় তার অ্যান্সার তত মানে ছোট আর যে ম্যাথ দেখতে ছোট তার অ্যান্সার হয় বড় স্থির পানিতে একটি লঞ্চের বেগ সেভেন মিটার পার সেকেন্ড স্থির পানিতে লঞ্চের বেগ সেভেন মিটার পার সেকেন্ড এটা দ্বারা কি মিন করে এটা বুঝতে হবে যে একটা লঞ্চকে যদি তুমি তার পোটেন্সিয়াল অনুযায়ী যা স্থির পানিতে চালাইতে দাও তাহলে তার বেগ কত হচ্ছে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি লঞ্চেরই বেগ বা নৌকার বেগ সত্যি কথা বলতে এটাই তার বেগ নৌকার বেগ স্থির পানিতে যে সে যত বেগে ছাত্রায় বা যত বেগে দৌড়ায় সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তারই বেগ তো লঞ্চের বেগ বা বলতে পারো হচ্ছে নৌকার বেগ ভি ইকাল টু হচ্ছে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড স্রোতের বেগ বলা আছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটা হচ্ছে ইউ যখন লঞ্চটি স্রোতের প্রতিকূলে চলা শুরু করে স্রোতের প্রতিকূল মানে কি স্রোতের বিপরীতে চলা শুরু করছে তখন একটি বস্তু লঞ্চ থেকে পড়ে যায় আর লঞ্চটি এরপর স্রোতের প্রতিকূলে যেহেতু চলা শুরু করছে তো স্রোতের প্রতিকূলে ফোর কিলোমিটার যায় এবং পুনরায় ঘুরে এসে পুনরায় ঘুরে এসে মানে কি মনে করো এইদিকে যাচ্ছে পুনরায় ঘুরে আবার কি বিপরীতে আসবে তো সে যদি স্রোতের প্রতিকূলে পুনরায় যায় তাহলে পুনরায় ঘুরে এসে তার মানে কি সে আবার কি করবে বলো তো স্রোতের অনুকূলে যাবে স্রোতের অনুকূলে যাওয়ার সময় বস্তুটিকে একশো অতিক্রম করে কাহিনী কি হয়েছে আমি দেখাই কাহিনী কি হয়েছে আমি দেখাই ধরো যে এটা হচ্ছে লঞ্চ এই ব্লুটা রেডটা হচ্ছে লঞ্চ যখন সে স্টার্ট করে স্রোতের প্রতিকূলে ধরো যে স্রোত হচ্ছে এইদিকে স্রোত হচ্ছে ধরো যে এইদিকে ঠিক আছে এটা স্রোত স্রোতের বিপরীতে মানে কি স্রোতের বিপরীতে লঞ্চটা স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে তাহলে স্রোতের বিপরীতে যাওয়া মানে কি কোন দিকে যাবে সে যাবে হচ্ছে তোমার এদিক বরাবর এদিকে গেল ধরো যে এদিকে গেল কতটুকু যায় বলা আছে স্রোতের প্রতিকূলে ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটার যায় তাহলে এতটুকু হচ্ছে প্রথম সে এতটুকু যায় সেটা হচ্ছে চার হাজার দুইশো মিটার ফোর পয়েন্ট টু কিলোমিটারকে মিটারে চেঞ্জ করলাম এরপরে কি হয়েছে লঞ্চটি এরপর স্রোতের প্রতিকূলে গেল এবং পুনরায় ঘুরে এসে পুনরায় ঘুরে এসে স্রোতের অনুকূলে সে যাওয়া শুরু করে তো পুনরায় ঘুরে আসা মানে কি সে টার্ন করলো এবং সে এইদিকে আবার চলা শুরু করে রাইট এইদিকে চলা শুরু করে এইদিকে চলা শুরু করে তো এইদিকে চলা শুরু করে ঘুরে এসে কি বলে বস্তুটিকে একসময় অতিক্রম করে কথা হচ্ছে একটু আমাকে অ্যান্সার দাও তো একজন যে এই বস্তুটাকে ওই জায়গায় থাকবে নাকি চলা শুরু করবে পরে যাওয়ার পর শুরু করবে চলা শুরু করবে স্রোত আছে স্রোত চলা শুরু করবে কারণ স্রোত আছে গ্রেট 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 হয়েছে হয়েছে হ্যাঁ মিউট করো সব তো চলা শুরু করবে স্রোত আছে যেহেতু সে আমি ধরি যে সে হচ্ছে এক দূরত্বে যায় कारमाइट से मन करो दूर गल ग्रीन बस्तु दूर गलो তাহলে এরপরে দেখো স্রোতের প্রতিকূলে যায় পুনরায় ঘুরে এসে স্রোতের অনুকূলে যাওয়ার সময় স্রোতের অনুকূলে মানে কি স্রোতের দিকে যাওয়ার সময় বস্তুটিকে একসময় অতিক্রম করে তো স্রোতে এ যাচ্ছে শুধুমাত্র স্রোতের বেগে এবং লঞ্চ যখন যাচ্ছে তখন স্রোতের বেগ তো আছেই অনুকূলে যেহেতু যাচ্ছে তাহলে স্রোতের বেগের সাথে কি আছে তার নিজের বেগটাও যোগ আছে এই কারণে অবশ্যই কি হবে একসময় এই বস্তুটাকে ওভারটেক করে ফেলবে তাহলে বস্তুটা এখন কোথায় বস্তুটা এখন এই জায়গায় আর লঞ্চটা ঘুরে ফিরে কোথায় লঞ্চটা ঘুরে ফিরে গেছে হচ্ছে কোথায় লঞ্চটা ঘুরে ফিরে এই জায়গায় চলে আসছে তাহলে লঞ্চটা এখন আছে হচ্ছে এই জায়গায় অতিক্রম করলো তো টাইম লাইনটা খেয়াল করো টাইমের শুরুতে একদম টাইমের শুরুতে এই হচ্ছে অবস্থা 
তো আমি ধরি যে এখান থেকে এখানে আসতে টি ওয়ান টাইম লাগে আমি ধরি যে এখান থেকে এখানে আসতে টি ওয়ান টাইম লাগে টাইম লাইনটা সাবধানে খেয়াল করো টি ইকাল টু জিরো এখানে এখান থেকে এখানে আসতে ধরি টি ওয়ান টাইম লাগে এখান থেকে এখানে আসতে টি ওয়ান টাইম লাগে তারপরে এখান থেকে আবার এখানে যাইতে খেয়াল করো এখান থেকে এখানে যাইতে ধরি যে টি টু টাইম লাগে কার লঞ্চের এখান থেকে এখানে যেতে টি টু টাইম লাগে কার লঞ্চের তাহলে একটু আমাকে জাস্ট একটা অ্যান্সার দিবা কয়েকজন বা একজন বললেও হবে যে এই ব্যাটা বা এই যে এই বস্তুটা এখান থেকে এখানে কতটুকু টাইম জুড়ে যায় লাগে না স্রোতের অনুকূল আর প্রতিকূলের কনসেপ্ট লাগে ঠিক আছে প্রথমত স্রোতের প্রতিকূলের হিসাবটাকে করি স্রোতের প্রতিকূলে স্রোতের প্রতিকূলে স্রোতের প্রতিকূলে বেগটা হবে নৌকার বেগ বা সরি লঞ্চের বেগ মাইনাস কার বেগ স্রোতের বেগ রাইট তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে স্মরণ স্মরণ ইকুয়াল টু বেগ ইন্টু টাইম এস ইকুয়াল টু ভিটি তাহলে স্মরণ ইকুয়াল টু বেগ ইন্টু টাইম তাহলে বেগ কত বেগ হচ্ছে ইউ প্লাস ভি ইন্টু টাইম টাইম ওখানে হচ্ছে টি ওয়ান রাইট দেখো আমরা কতটুকু হিসাব করছি আমরা হিসাব করছি আপাতত এতটুকু এতটুকুর হিসাব করছি যে এখান থেকে সে যখন এখানে আসে তখন টি অন টাইম লাগে এবং তার বেগ হচ্ছে ভুল লেগছে আমি এখানে স্রোতের প্রতিকূলে যাচ্ছে তো ভুল লেগছি না জি ভাই মাইনাস হবে জি ভাই ভেরি গুড ভুল লেগছে এখানে সো এখানে এটা ঠিক করে দেই ঠিক করে দেই এখানে নৌকার বেগ থেকে লঞ্চের বেগ থেকে এটা মাইনাস হবে ঠিক আছে এই প্রতিকূলে যেহেতু যাচ্ছে शेष कारण বস্তুটি পড়ার পর থেকে তাকে আবার অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে টি ওয়ান প্লাস টি টু রাইট টি টু টাইমটা বের করতে পারলে হয়ে যাবে এখন স্রোতের অনুকূলে খেয়াল করো স্রোতের অনুকূলে খেয়াল করো এতটুকুকে আমি ধরেছি হচ্ছে এক্স এতটুকুকে এবং এতটুকু আমার জানা আছে কত এতটুকু হচ্ছে চার হাজার দুইশো মিটার রাইট এতটুকু চার হাজার দুইশো মিটার এবং এতটুকু হচ্ছে এক্স ठंडा रेखे बसाते हैं स्रोतर बेग कत स्रोतर बेग हम बस्तुर बेग कत बस्तुर क्या बसा दे थ्री टू टू 
তাহলে সবই নন খালি টি টুটা আননোন তাহলে শুধুমাত্র টি টু এর ভ্যালুটা বের হয়ে চলে আসবে ক্যালকুলেশন করলে কত আসে দেখো এটাও 1085 1085 আসে ভাইয়া হ্যাঁ এটাও 1085 আসে কাকতালিয় ভাবে মিলে যায় দুটো তাহলে t1 আমার টাইম লাগলো এখান থেকে এখানে আসতে 1050 তারপরে এখান থেকে এখানে যেতে t2 টাইম লাগলো 1050 তাহলে টোটাল টাইম কত সুতরাং টোটাল টাইম তুমি যদি t ধরো তাহলে t1 t2 বরাতে t যদি ধরো আর কি সো 1050 1050 মানে 2100 সেকেন্ড 2100 সেকেন্ড এই হচ্ছে आंसर আচ্ছা এখানে এই যে এখানে যে টার্নটা নিল এটা টাইমটা কই তাই না টার্ন নেওয়ার টাইমটা কই গেল এটা তো আসতেই পারে কোশ্চেন आंसर ইজ এখানে টার্ন নেওয়ার কোন ডাটা তোমার কাছে নেওয়া নাই যে টার্ন নিতে সে কত সময় লাগাইছে টার্ন নিতে তার কত সময় লাগছে এই ডাটাটা দেওয়া নাই সো আমরা ধরে নিব টেন্ডস টু জিরো বা মানে সরাসরি এখানে গেছে লসটা উল্টা দিকে রওনা দিছে থাকে না লঞ্চটা চাইলে দুই দিকেই তো রান করতে পারে আমি যতটুকু জানি লঞ্চের মেকানিজম সম্ভবত এরকম হয় চাই একদিকে যায় আবার আরেকদিকে যায় আমি শিওর না কিন্তু টার্নটা টার্ন করার টাইমটা টেন্ডস টু জিরো বা জিরো ধরে নি স্যার কারণ এখানে ডাটা দেওয়া নাই হ্যাঁ বল ইয়া ইয়া ফেসবুকের মতো এই ওয়েব অ্যাপে কি ফুল স্ক্রিন করা যায় না মানে ইয়াটা হ্যাঁ করা যায় ওই যে দেখো উপরে বাটন আছে ভাই এটা করে ভালো আছে তো বাটন আছে ওই দেখো ফুল স্ক্রিনে বাটন আছে मृदुल আচ্ছা কার যেন হচ্ছে সাউন্ড আসছে বুঝছো ইয়ার সাউন্ড ফ্যান এর সাউন্ড আসছে ভাইয়া আবিদা বুঝতেছ না মোন নামের একটা মেয়ের মাইক অনেক সুন্দর ধরে অন মনে হয় ওর কাছ থেকে আসছে মৃদুল একটু মিউট করো তো দেখো তো অবস্থা হ্যাঁ মিউট করে দিচ্ছি একজন সাউন্ড আছে অনেক কোন হলো অন্য দিন তো আসেন আজকে আসছে ভাই সবাইকে মিউট করার পরে সাউন্ডটা ছিল হ্যাঁ আজকে স্টুডেন্ট সংখ্যা অনেক বেশি আচ্ছা দেখি সমস্যা নাই এমনি তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমার সাউন্ড ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি আর কি একটা সাউন্ড ওকে তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপ নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এই ম্যাথটা করব সো এই ম্যাথটার জন্য তোমরা টাইম নিয়ে নাও আমার কাছে হচ্ছে টাইমারটা কাছে রাখছি এখানে 1 মিনিট টাইম না এটা তুলে ফেলো দ্রুত 1 মিনিট টাইমে তুলে ফেলো আ সিরাজ মনিরা বলছে ইয়াতে ফেসবুকে যে জুমে ক্লাস কেমনে করতেছে জুম জুম লিংক নাই জুম লিংক না জুম লিংক না এটা ওয়েব অ্যাপ দেখো উপরে পিন করা থাকে ওয়েব অ্যাপের সব লিংক এখনো যদি না পারো এগুলা তাহলে মুশকিল তো আচ্ছা এই অ্যালার্মটা সরাবেন দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ ঠিক আছে শিশি সরকার বলছে ভাইয়া অ্যাপে লিংক শো করছে না এই তো ওয়েব অ্যাপে মনাই করো নাই এনরোলই করো নাই না হলে তো মেসেজও পেয়ে যেত আজকে মেসেজেই তো তোমরা সবাই সব লিংক পেয়ে আচ্ছা সো দেখো একটি নৌকা নদীর সাপেক্ষে প্রস্থ বরাবর বেগে চল আচ্ছা আচ্ছা কি ব্যাপার একটি নৌকা নদীর সাপেক্ষে এটা এমনি বলা কেন আচ্ছা আমি দেখি দাঁড়াও ডাটাটা দেখি অ্যাকচুয়াল ডাটাটা দেখি টাইপিস্ট হয়তো ভুল করেছে একটু দাঁড়াও ভাইয়া বেগে চলে কথাটা দুইবার আসছে মনে হয় না এখানে ডাটা তো একটু ইস্যু আছে আমার মনে হচ্ছে কেন জানি কারণ এই ম্যাথ কোন ম্যাথই বানানো না তো সব কোন না কোন বইতে কালেক্ট করা সো ডাটাতে ইস্যু আছে ডাট মানে একটি নৌকা নদীর সাপেক্ষে প্রস্থ বরাবর এত বেগে চলে নদী সাপেক্ষে প্রস্থ বরাবর এত বেগে চলে আচ্ছা এটা বাদ দিয়ে দিই তারপরে কি বলছে তারপরে বলছে হচ্ছে ভূমি সাপেক্ষে স্রোতের বেগ 
এতো ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে পাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একজন স্রোতের পর্যবেক্ষক কেন একজন পর্যবেক্ষকের সাথে নৌকার বেগ কত আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো একটি নৌকা নদীর সাপেক্ষে প্রস্থ বরাবর এত বেগেছে প্রস্থ মানে কি নদীর হচ্ছে লম্ব রাইট লম্ব বরাবর তো আমরা যদি নদী নদী মনে করো স্ট্রেট একদম আঁকাই ফেলি এই হচ্ছে নদী তো নৌকাটা কি করতেছে নৌকাটা প্রস্থ বরাবর চলতেছে এই ম্যাথটা বেশ সোজা কিন্তু আমি ম্যাথটা রাখছি কারণ হচ্ছে এগুলা ডাটা আলা কোয়েশ্চেন সরাসরি দেয় আর কি সেই জন্য রাখছি তো নৌকাটা যাচ্ছে কোন বরাবর নৌকা যাচ্ছে প্রস্থ বরাবর প্রস্থ কিন্তু এই যে এটা তো এটা বরাবর টেন কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে তো বিয়ের ভ্যালু হচ্ছে টেন কিলোমিটার পার আওয়ার ভূমির সাপেক্ষে স্রোতের বেগ ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার খেয়াল করবা ভূমির সাপেক্ষে স্রোতের বেগ অ্যাকচুয়ালি এটা স্রোতেরই বেগ ভূমির সাপেক্ষে বেগ বলতে অ্যাকচুয়াল বেগ বোঝায় কারণ ভূমিটা কি স্থির ভূমিটা পৃথিবীতে ভূমিটা আমরা যেটা দেখি সেটা কিন্তু স্থির সো ভূমির সাপেক্ষে স্রোতের বেগ বলার মানেই হচ্ছে স্রোতের বেগ অ্যাকচুয়ালি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার সো স্রোতের বেগটা কোনটা স্রোতের বেগটা হচ্ছে ধরো যে এইটা ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ইউ হচ্ছে ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা পারে দাঁড়িয়ে থাকে একজন পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে তো পারে একজন পর্যবেক্ষক দাঁড়ায় আছে তার সাপেক্ষে নৌকার বেগ পারে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যবেক্ষক স্থির নাকি অস্থির কিছু বলা নাই তো স্থির ধরে নিব স্থির পর্যবেক্ষক কি দেখবে সেটা দেখতে বলছে এবার স্থির পর্যবেক্ষক দেখবে নৌকা কোন দিকে যাচ্ছে নৌকা এদিকে যাচ্ছে না সেটা সে দেখবে না কারণ নৌকা তো অ্যাকচুয়ালি এদিকে যাবেও না নৌকাটা রোনা দিবে তো এদিক বরাবর কোথাও একটা সো নৌকা যাবে লোকদি বরাবর এবং এটাই সে কিন্তু দেখবে তো সে দেখবে হচ্ছে নৌকা এদিকে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে এত যে ঘুরাইলো কোয়েশ্চেনের মধ্যে এত যে কথার ঘুরানো কিছুই না চাইছে কি চাইছে নৌকার লোক দিবে আর কিছুই চায় না অ্যাকচুয়ালি নৌকার লোক দিবে একটাই চাইছে ডাব্লিউ ধরো তাহলে ডাব্লিউ ইকাল টু রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার রুট ওভার টেন স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার করলে যেটা আসে কিলোমিটার পার আওয়ার এটা তো করতেই পারবে এটা প্যারা নাই এরপরে থেটা কোনটা ধরে নাও স্রোতের সাথে কারণ নির্ণয় করো দেখো নির্ণয় করতে বলেছে সো মানের সাথে ডাইরেকশনটা ইম্পর্টেন্ট ফাইভ রুট ফাইভ আসে ফাইভ রুট ফাইভ হ্যাঁ যা আসে সেটাই আমি এটা নিয়ে প্যারা খাচ্ছি এটা তো পারবাই আচ্ছা টেন থেটা ইকাল টু লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে টেন আর ভূমি হচ্ছে ফাইভ সো থেটা ইকাল টু টেন ইনভার্স টু সো গতদিন আমরা এই ম্যাথগুলো অনেক করছি এই জন্য হচ্ছে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম যেটা আসে সেটাই এটা লেখে দিবা স্রোতের সাথে তিরিশটি দশমিক চার তিন ডিগ্রি ভেরি গুড এটা আসলে এটাই स्थिर पर्वेक्षक स्थिर पर्वेक्षक कथा जो को चिंतार कारण नहीं भूमि सपेक्षा बोलते मान एक स्रोत पारे दाड़ी थका स्थिर पर्वेक्षक बोलते मान एक् नौकर बेगट बेर करते কোনো ভয় দরের কিছু নাই ঠিক আছে তো আমরা নেক্সটে গেলাম নেক্সট ম্যাথে যাব আরো দুইটা ম্যাথ আছে আমার দুইটা ম্যাথ কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো বলো ভাই আমার একটা বলছিলেন না যে এখানে যখন কোন নির্ণয় করব বা দিক নির্ণয় করব তখন বলে দিতাম যে মানে আনুভূমিকের সাথে বা কোন দিকের সাথে সেটা বলে দিতে কিন্তু আমাদের কলেজে বলল যে যদি চিত্র আঁকি একে দেই তাহলে হচ্ছে এটা লিখতে হবে না যে চিত্র না আঁকি তাহলে হচ্ছে এটা লিখতে হবে লিখলে ভালো লেখলে ভালো কারণ কলেজ ভিত্তিক ভাবে অনেক টিচার দেখবা যে সবসময় বলে যে লেখতেই হবে লেখতেই হবে এটা অনেক টিচার বলবে সো লেখাটা সেফ জোনে থাকা আর লেখলে তো আর কাটা দিবে না মানে তুমি মনে করো একটা এক্সট্রা ইনফো দিসো এমন ইনফো দিস যেটা কারেক্ট ইনফো তার সে তার কাটার কাটার অধিকার নেই সে কাটবে না কিন্তু মানে না লেখাটা রিস্কের হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখছি আমরা সেই জন্যই লেখতে বলি সবসময় আচ্ছা এটা এক মিনিটের মতো তোলো তোমার নাম কি বলো তো আচ্ছা 
আমি ফ্যানের আওয়াজ কিন্তু পাচ্ছি না নালে এক কাজ করো মিদুল ওর হচ্ছে ওয়েব অ্যাপটা মানে প্রোফাইলটা ডিলিট করে দাও পরে আবার নতুন করে এনরোল করে নিও দেখি করা যায় সমস্যা নাই এমনিতে খুব বেশি প্রবলেম হচ্ছে কি আমি একদমই আওয়াজ পাচ্ছি না কিন্তু ফ্যানের আমি তারা পাচ্ছি দেখতে না আমি আমি নিজে আওয়াজ পাচ্ছি আমারটা ফুল লাউড স্পিকারে দেওয়া তো সিস্টেম মানে আমার কাছে আসছে স্যার ফুল লাউড স্পিকার আসছে ওকে ঠিক আছে তাহলে এই সেটটাকে দেখতে হবে যে কারণ ও তো অলরেডি ক্লাসে আছে ক্লাস থেকে ইয়া মৃদুল ভাই আমাদেরও তো হেডফোনে তো ফুল সাউন্ড দেওয়া चलेगा দক্ষিণ বরাবর 2 মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলে নিদুল কথা বলা বাদ দাও তো না ওকে দক্ষিণ বরাবর 2 মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলে সো উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম আগাইতে হবে সো এই বরাবর দেখো দক্ষিণ ঠিক আছে সাবধানে চিন্তা করো এই বরাবর হচ্ছে এটা নরমালি একাই এই বরাবর হচ্ছে দক্ষিণ তাহলে উত্তর কোন বরাবর উত্তর হচ্ছে এই বরাবর আচ্ছা উত্তর দক্ষিণ যদি এভাবে আকায় পূর্ব কোন দিক বরাবর থাকবে উপরের দিকে নাকি নিচের দিকে বলো তো তোমরা আইডেন্টিফাই করো এবার হ্যাঁ উপরের দিকে থাকে উপরের দিকে ভাইয়া উপরের দিকে পূর্ব উপরের দিকে আচ্ছা আমি নিজে চিন্তা করি আমি যদি উত্তর দক্ষিণ এভাবে আকায় তাহলে হ্যাঁ উপরের দিকে এই দিকে থাকে পূর্ব নাকি হ্যাঁ পূর্ব আর এই দিকে থাকে পশ্চিম তার আমার ম্যাপটা মনে করতে হবে আমি আমি সব সময় মনে রাখি হচ্ছে আমার রাজশাহীর একটা ভাষা ছিল অনেক ছোট থেকে তখন যেভাবে সেটআপটা দেখছি আমি উত্তর দক্ষিণে উত্তরের দিকে আমাদের জানালা ছিল সো হ্যাঁ ডান দিকে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই ঠিক আছে পুরো পশ্চিম ওকে সো দেখো একটি নদী দক্ষিণ বরাবর সো দক্ষিণ বরাবর 2 মিটার পার সেকেন্ড বেগে যায় একজন মাঝে পূর্ব বরাবর এত বেগে একটি নদী পার হতে চায় পার হতে চায় ঠিক আছে নদীর প্রস্থ 800 মিটার এখানে তিনটা क्वेश्चन আছে এজন্য এক এক করে হচ্ছে আমি বলি এখানে একসাথে টাইপ করেন তিনটা क्वेश्चन আছে প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে এক নাম্বার কোশ্চেন পৃথিবীর সাপেক্ষে নৌকার বেগ কত সো প্রথম কোশ্চেনটা লেখো পৃথিবীর সাপেক্ষে নৌকার বেগ কত পৃথিবীর সাপেক্ষে বলতে কি অ্যাকচুয়ালি মানে স্থির পর্যবেক্ষক বা অ্যাকচুয়ালি নৌকার বেগ সাপেক্ষে নৌকার বেগ কত তো প্রথমটা করে ফেলো এটা একটু কপি করা দরকার ছিল কপি করি আর একটা কপি করি প্রথমটাতে আছি আমরা হ্যাঁ পৃথিবীর সাপেক্ষে নৌকার বেগ কত সো খেয়াল করে দেখো নদী দক্ষিণ বরাবর টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটা স্রোতের বেগ দেওয়া আছে এই বরাবর ইউ আর মাঝি মাঝি পূর্ব বরাবর এত বেগে নদী পার হতে চায় মাঝি চায় মানে মাঝি রনা দেয় অ্যাকচুয়ালি মাঝি চায় মানে মাঝি এই দিক বরাবর রনা দিছে অ্যাকচুয়ালি তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে পূর্ব বরাবর মানে পূর্ব বরাবর নদী পার হয় এমন বলে নাই বলছে চায় তাহলে মাঝে কিন্তু রনা দিছে যদি বলতো নদী পার হয় তাহলে কিন্তু মানে এই বরাবরই স্ট্রেট চলে গেছে ডাব্লিউ লব্ধিটা হয়তো এই বরাবর বুঝতে হইতো কিন্তু এখন চাচ্ছে ওই দিক চাইতে তাহলে কি হচ্ছে এই বরাবর হচ্ছে তোমার আহ মাঝির বেগ বা নৌকার বেগ এখন পৃথিবীর সাপেক্ষে নৌকার বেগ কত বা পৃথিবী কি দেখবে সেটা বের করতে বলেছে তো পৃথিবী কি দেখবে পৃথিবী দেখবে যে নৌকাটা এদিকে যাচ্ছে না এদিকে যাচ্ছে না সেই লব্ধি বরাবর চলে যাচ্ছে তো পৃথিবী দেখবে তার লব্ধিটা পৃথিবী দেখবে তার লব্ধি তাহলে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু রুট ওভার ইউ স্কয়ার প্লাস ভি স্কয়ার এখানে আর বলার কিছুই নাই রুট ওভার 2 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার করলে মিটার পার সেকেন্ড একটু পড়ে দেখি কত আসে 2 রুট 5 2 রুট 5 হয় ভাইয়া 2 রুট 5 হ্যাঁ আমারও তাই আসছে হ্যাঁ 2 রুট 5 মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এখানে বলো তো অ্যানসারটা কমপ্লিট নাকি ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট হ্যাঁ দি কেন ইনকমপ্লিট এখানে দিক লাগবে না এখানে দিক লাগবে না এখানে কত চাই কমপ্লিট ভাই কমপ্লিট ভাই কমপ্লিট 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 ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঝগড়া করো না ওসে বুঝছে বুঝছে কত চাইছে কত বলতে নির্ণয় করা চাই নাই কত মানে মানটা চাইছে এতটুকুই ঠিক আছে এতটুকুই आंसर তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটাতে যাই এক নাম্বার কোশ্চেন গেল मुखस्त कर 
দুই নাম্বার क्वेश्चन আছে নদী ভাই মধ্যে কত ভয়েস মিসম্যাচ হচ্ছে অডিও আগে আসছে কোথায় কারো কি এই সমস্যা হচ্ছে আরো ভয়েস হ্যাঁ আপনার ভাই ভিডিওটা মাঝে মাঝে না না ভাই জিনা সমস্যা হইতেছে না এই এন্ট্রি ভাই আমি ঠিক দেখতেছি সব কিছু ক্লিয়ার আছে সব কিছু ওকে আছে নদী পার হতে কত সময় লাগবে যার মিসম্যাচ হচ্ছে তার মনে নেটের একটু ইস্যু আছে नदी पार होते कत समय लगे देखो नदी पार होते कत समय डिटारू कत चार सैन कत नाइनटी डिग्री ना मध्यवर्ती मध्यवर्ती नाइनटी डिग्री विपरीत पार बराबर नौका कत दूर अतिक्रम कर थार्ड क्वेश्चन विपरीत पार बराबर विपरीत पार बराबर बोलते से जो एखान मन करो एक बराबर जाए मान एट लब्धित लब्धि तुम्हारे अच्छा दर इन कारणुकुम क्या बेर कर लसाय दीबा त्रिकोणमिति व्यवहार कर डिस्कशन ग्रुप आज के क्लस शेष মানে এটা পোস্ট দিও এই ছোট এটা পোস্ট দিও ছোটটা তুলে পোস্ট দিও ওকে ভাইয়া ভাইয়া হুম বলো বলো আমি ভুলে ওকে মিউট করে দিছি তাই তুমি আনমিউট করো আচ্ছা এটা 1 মিনিট 30 সেকেন্ডের মধ্যে তুলতে থাকো বাদ বাকি করা क्वेश्चन থাকলে বলো अच्छा भैया साइकिल टू ते एनरोल करने समय मतलब डिटेल्स दे आर पॉर कंटिन्यू ते दे आर पर शुद्ध लोडिंग होए अब आर आगे पेजेस चले आशे इतने कि आमर वो एक पेजेस शंकर शाह ना कि कि बुस्ते वाला में आ मिडल आशे शोर शोर मिडल बा एट आंसर दो तुम ब्राउज़र थे के ट्राई करो केना दाच में एक तो कुछ ऐसे देख सकते 
ভাই সেম ডিভাইসে কি বিকাশ অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এরকম কোনো ই আছে না 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 এরকম কোনো নেই না এরকম কোনো অপশন আর সেকেন্ড সাইকেলে ক্লাস কবে থেকে শুরু হবে ফার্স্ট সাইকেলে ক্লাস শেষের পরে ফার্স্ট সাইকেলে ক্লাস কবে শেষ হবে এটা জিজ্ঞেস করো না কারণ হচ্ছে ভেক্টর অনেকগুলো ক্লাস লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্ট সাইকেলে ক্লাস শেষ হবে সেকেন্ড সাইকেলের আগে আ হ্যাঁ রাইট রাইট চিমে ভাইয়া ভেক্টরই কি আমাদের বইয়ের সবচেয়ে বড় চ্যাপ্টার ফার্স্ট পেপারের না নিউটনিয়ান মলবিদ্যা সবচেয়ে বড় চ্যাপ্টার নিউটনিয়ান মেকানিক্স নিউটনিয়ান মেকানিক্সে 21 ব্যাচের আমরা ক্লাসে ছিলাম 17টা 22 ব্যাচে ক্লাস যাবে 22টা তোমাদের কত যাবে আমি জানি না 21 এ ক্লাস 17টা দিছিলাম কারণ অলরেডি একবার পড়া ছিল ওদের ওদের একবার অলরেডি পড়া ছিল কিন্তু একটু বাড়িয়ে দিলে ভালো হতো লিখতে পারি না কোনটা টাইমটা আচ্ছা দাও আরো 30 সেকেন্ড দিলাম এই অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট আছে হ্যাঁ চ্যাপ্টার শেষে মাঝখানে एग्जाम নিতে চাইছিলাম পরে ভাবলাম যে না আরেকটু আগে নি কারণ হচ্ছে আমরা রিটেন एग्जामের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা কথা চলছে তো রিটেন एग्जामটা ভাই আমাদের কি ভৌত রাশিও ক্লাস হবে হ্যাঁ 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 এই সাইকেলে ফ্রি তো হবে ভৌত রাশি পরিমাপ অপার সম্ভবত গতিবিদ্যা আর দুই তিনটা ক্লাসের মধ্যে কভার করে ফেলবে তারপরে অপারের ফাঁকা টাইম চলে আসবে অপার সম্ভবত সেটা পড়াই দিবে ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা দেখো 4 মিটার পার সেকেন্ড বেগে প্রবাহিত একটি নদীর এক প্রান্তে দাঁড়ানো একজন চোর ঠিক বিপরীত দিকে পুলিশের নৌকা দেখে নদীর পার বরাবর সমবেগে দৌড়াতে থাকে সো চোর পুলিশের গেম সো চোরটাকে ধরা হচ্ছে রেড আর ঠিক তার বিপরীত পাশে ছিল পুলিশ পুলিশটাকে ধরা হচ্ছে এরকম ব্লু আচ্ছা সো এক প্রান্তে দাঁড়ানো একজন চোর তার ঠিক বিপরীত প্রান্তে পুলিশকে দেখছে পুলিশের নৌকা দেখে নদীর পার বরাবর সমবেগে দৌড়াইতে থাকে সো সে এই বরাবর দৌড় দেওয়া শুরু করছে সমবেগে চোর দৌড়ানো শুরু করছে ভি সমবেগে ধরলাম ভি সমবেগে দৌড়ানো শুরু করছে नौकार बेग फाइव मीटर पर सेकेंड ए स्रोतर डिग्री को चलते सो स्रोतर बेग दे कत स्रोतर बेग दे चार मीटर पर सेकेंड तार मीटर पर सेकेंड बेगे स्रोत जा लब्धि बराबर सो लब्धि पुलिस नौका जाए बराबर मन कर चले आ पुलिस नौका पुलिस दिल पुलिस नौका चले आ चोर के धरते चोर जो एखने गे पुलिस मैं चोर भाग्य खराब चोर उल्टा दिखे रना दिल क्षेत्र मन तक पुलिस नौका थाम चोर के धरते चोर बेग कत चोर कत करते चोर कतिक अतिक्रांत दूर तरह चाहसे हम एक भैलूटा
আচ্ছা তাহলে x খেয়াল করো আমরা কয়েকটি ইকুয়েশন জানি তার মধ্যে একটা ইকুয়েশন হচ্ছে t d v sin α দেখো তো সব ভ্যালু দেওয়া আছে কিনা ছয় দেওয়া আছে তাহলে t এর ভ্যালু বের হয়ে যাবে পারাপারে কত সময় লাগে মানে এখান থেকে এখানে যাইতে t টাইম কত নদী পারাপারে টাইম d v sin α d এর ভ্যালু হচ্ছে 220 v কত কোন 60 ডিগ্রি sin 60 তাহলে এখানে দেখতে হবে কত সময় লাগে আসলে নদী পার হইতে 220 5 into sin 60 50.81 হ্যাঁ 50.81 ঠিক আছে 50.81 সেকেন্ড টাইম লাগে পার হইতে এখন খেয়াল করো এখন আমরা আরেকটা জিনিস কিন্তু এখানে দেখতে পারি এটা মনে হয় যে t এর ভ্যালুটা না বের করলে হইতো মানে গাধা হয়ে পড়লাম আর কি বের করে জি ভাই টি আচ্ছা n বের করা মনে যায় দেখ I have to say that x equal to x is equal to x. Same x is to the same x. Same x is to the same x. Same x is to x. is to the same x. Same x is to the same x. Same x is to the same x. Same x is to the same x. এই যে এতটুকু ইম্পর্টেন্ট উপরেরটা চোরের জন্য x vt এই যে এদিকে এসে যাচ্ছে v বেগ এবং t টাইমে আর নিচেরটা হচ্ছে কার জন্য নিচেরটা হচ্ছে পুলিশের জন্য আচ্ছা t t কাটা কাটি যায় তো আলটিমেটলি t এর ভ্যালু আমার লাগতো না তাহলে v হ্যাঁ v চোরের বেগ u v কজাল Year value कोतो year value हो छः चार five cost sixty cost sixty value चाहा six point five हैं तले हैं एक calculation छारे करा चाहते हैं आ रही तले शारे छः meter per second अच्छा तले चोरे बेक कोते डबेर होए गए अच्छा कोतो समय पर चोर के थोड़े वो आ चाहे तो लाग लाग तो ही टी तो लाग तो ही एम नहीं लाग कोतो समय का चोर तो चोर के तो सर टी टाइम पर तले fifty point I'm the second time I've ever seen a hostage. Chor to Durotta Koto, X level choice. Tell X equal to Jacon act equation of Boshato. A Pasha Boshate Paro, a Pasha Boshate Paro. Akiman Jetash, VT, a shell, Borata V. Six point five into fifty point eight one. Tin Shotir is Doshamik, do it char char. আর ওইটা নিলে হচ্ছে 2 4 আসবে 2 4 5 আসতে পারে যাই হোক 2 4 রাখলাম মিটার आंसर শেষ বলো কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা এই ম্যাথে এই ম্যাথটা সব জায়গায় পাবা এই ম্যাথটা সব বইয়ে পাবা এই ম্যাথটা সব কোচিং এর নোটে পাবা এই ম্যাথটা এক্স ধরলেন কি জন্য আচ্ছা প্রথমত এই এক্সটা খেয়াল করো এটা হচ্ছে চোরের জন্য ধরেছি আর এটা ধরেছে পুলিশের জন্য চোর কিভাবে গিয়েছে চোর গিয়েছে সমবেগে চোর গিয়েছে এখান থেকে এখানে সমবেগে x v t আর পুলিশ কিভাবে গিয়েছে পুলিশ গিয়েছে হচ্ছে নদী পার করে নৌকার মাধ্যমে সো এই জন্য পুলিশের জন্য হচ্ছে u v α t বুঝতে পারছো বাট ভাইয়া দুইটা x এর সমান হলো কেন কারণ আমরা যদি কর্ণ বরাবর চিন্তা করি তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ওখানে সামন্তরিক কর্ণ আর সামন্তরিক ভাগ তো সমান হয় না যদি সামন্তরিক কল্পনা করি আমরা কর্ণ না তো এটা অনুভূমিক উপাংশটা এক্সটা আচ্ছা দুটো এক সমান হলো কেন দেখো সামন্তরিক হিসেবে কল্পনা করি হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছে একটু ভাইয়া এখান থেকে এই বরাবর গেছে তাই না আমরা গত দিন দেখো এই যে এটা একটা সামন্তরিক ইনা এটা একটা আয়ত না জি ভাইয়া তাহলে বলো এই এক্স আর এই এক্স সমান না জি সমান এটাই তো আমরা দেখলাম চোর হ্যাঁ বলো জি 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 ভাই বলছি আমরা যদি পুলিশের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে চাই তাহলে কি লব্ধি বেগের সাথে সময় গুণ করলে বের হয়ে যাবে হ্যাঁ 
মানে তুমি পুলিশের অতিক্রান্ত দূরত্ব বলতে পুলিশের শরণ বের করতে যাচ্ছো আসলে তো শরণ কি হবে একদম কতদিন ওইটাই লোকদের সাথে সময় কম করলে হবে লোকদের বেগও জানো আর টাইমও তুমি জানো এখান থেকে এখানে যাইতে টাইম সো ডাব্লিউ টু টি করলেও চলে আসো তারপরে কারো क्वेश्चन আমরা আর क्वेश्चन না থাকলে নতুন টপিকে চলে যাই ভাইয়া হ্যাঁ বলো আমি নতুন তো গত গত দিনে ক্লাসটা কোথায় পাবো ওয়েবে ওয়েবে পে পাবা আর তোমার সাউন্ডটা কমাও তোমার ওখানে তো হেভি নয়েস আছে ওয়েবে পে পাবা ওয়েবে পে আমাদের ওয়েবে অ্যাপ যেটা আছে দেখবা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে ওই ফেসবুক গ্রুপের হচ্ছে তুমি ওয়েবে পে ক্লাস করতেছো তো তুমি ওয়েবে পে পাবা তো আমাদের চ্যাপ্টার 2 তে যাও 11 নম্বর ক্লাসটা দেখো তাহলে হয়ে যাবে ভাই আপনার সাথে লেখা লেকচার শিট পাবো না এখন যে ক্লাস করাইতেছেন ভাই একটু খাতায় তুলতে হবে কষ্ট করে সবকিছু যদি মুখে তুলে খাওয়া দিই কি করবা বলো দিন না ভাই ওইটা তুলতেছি কিন্তু মাঝে মাঝে চিত্রগুলো একটু সুন্দর করে তোলার জন্য একটু লাগতো নিজে আঁকাও কষ্ট করো আমরা নিজের আঁকা আঁকা শিখছি নিজে আঁকা শিখবা না এই আরেকটা জিনিস আমি বলি আমি বলি আমি ভালো কথা বলি আমি ফাঁকিবাজের জন্য বলতেছি না মানে এটা দিলে আমি দিতেই পারি কারণ এটা পিডিএফ আকারে সেভ করা যায় দেখো যে এখানে এই যে সেভ অ্যাজ দিলে পিডিএফ এর অপশন চলে আসবে এখানে নোট ফাইলে বদলে যে তোমার নোট হোস হিসেবে সেভ করা যায় আবার এক্সপোর্টও করা যায় পিডিএফ আকারে এটা চাইলে তোমাদের দেওয়াই যায় কিন্তু কথা হচ্ছে যে তোমার তুমি যখন আঁকাবা তোমার অ্যাডমিশনের সময় পার ম্যাথে 3 মিনিট করে টাইম দিবে সো আঁকানোটা ইম্পর্টেন্ট না আসলে এমন ভাবে আঁকাবা যেন তুমি তুমি বুঝতে পারো এতটুকুই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ওই অ্যাডমিশনের সময় টিচাররা বুঝে নেবে আর এইচএসসি তে অনেক টাইম পাওয়া যায় অ্যানসার করার টাইমে সো দেখবা যে ইজিলি করা যাচ্ছে ওটার কোনো প্যারান আচ্ছা সো আমরা ডট গুণ নেব ভাইয়া নতুন নৌকা নিয়ে একটু কথা ছিল বলো ভাইয়া ইয়া নদী নৌকার মধ্যে যদি বাতাসের বাতাসের বেগ কাজ করে যাবে নদী নৌকার মধ্যে বাতাসের বেগ আমি বলি বাতাসের বেগ চাইলে কাজ করা যাবে তরল নিয়েও কাজ করা যাবে চাইলেই কাজ কাজ করা যাবে বাতাসের বেগ যদি থাকে তাহলে স্রোতের বেগ বাতাসের বেগ নৌকার বেগ একসাথে কম্বাইন করে তিনটা কম্বাইন করে ভেক্টর যোগফল হবে ঠিক আছে তিনটা কম্বাইন করে ভেক্টর যোগফল হবে ওটাই শুন আমি একটা কথা বলি আমি এই পর্যন্ত তোমাদের 13 14 টা টেক্সট বুক আছে সবগুলা টেক্সট বুকের আমি নাম বলতে পারি যে 13 14 টা টেক্সট বুকের নাম সো 13 14 টা টেক্সট বুক আছে ওই টেক্সট বুকের একটা টেক্সট বুকে আমি বাতাস নিয়ে ম্যাথ দেখি নাই তারপরে পাশের দেশ ওদের যখন আইআইটি এর জন্য प्रिपरेशन নেয় ওদের হচ্ছে 12 13 টার মতো টোটাল বই আছে সবগুলাই কালেক্ট করে সবগুলা সার্চ করে দেখছে একদম বাতাস নিয়ে কোথাও পড়াই নেই সো এর জন্য হচ্ছে আমি করাই না মানে তুমি পাবা না কোথাও মানে ম্যাথ তো আমি যে করাবো তুমি কোথাও মানে এটা অ্যাপ্লিকেশনই পাবা না তো কি দরকার আচ্ছা ভাই রিয়েল লাইফে আরো ঝামেলা আছে রিয়েল লাইফে আরো ঝামেলা আছে রিয়েল লাইফে স্রোত যেটা স্রোতের বেগ আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি না স্রোতের বেগ কনস্ট্যান্ট না তো রিয়েল লাইফে স্রোতের বেগ এক এক জায়গায় ঘূর্ণি পাক থাকে নদীতে দেখবে যে পাক আছে বিভিন্ন জায়গায় স্রোতের বেগ বাড়তেছে কমতেছে তো রিয়েল লাইফের ক্যালকুলেশন আরো কঠিন সো মানে আমরা যতই ধরি যতই মনে করো যে আমরা চাইলে ম্যাথ যদি বানায়ও ফেলি যে হ্যাঁ বাতাসের বেগ দিয়ে ম্যাথ বানাই ফেলা ওটা বানানোর পর্যন্ত বেশি না হয় देखोर गुण करब এ পর্যন্ত আমরা ভেক্টরে যোগ করছি ভেক্টরে বিয়োগ করছি ঠিক আছে দুইটা কাজ করছি যোগও করছি বিয়োগও করছি কিন্তু কখনোই আমরা ভেক্টরের গুণ করি নাই ভেক্টরের ভাগও করি নাই তাহলে ভেক্টরের গুণ করার আগে একটু ব্যাক যাই একটা ভেক্টরের ভাগ করাইতে দিই ধরো যে এরকম দলা আছে এ ইকোয়াল টু এটা আমি পোল দিব ঠিক আছে এ ইকোয়াল টু ল্যামডা বি হলে এ ভেক্টর বাই বি ভেক্টর ইকোয়াল টু হোয়াট
আচ্ছা তিরিশ সেকেন্ড দিলাম হ্যাঁ পোল স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হয়ে গেছে পোল স্টার্ট অ্যান্সার দাও ফুল তিরিশ সেকেন্ড টাইম আছে প্যারা নেই অনেকে অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে অলরেডি যদিও দিয়ে দাও অ্যান্সার এখানে কোনো পুরস্কার নাই কোনো ক্ষতিও নাই কোনো কিচ্ছু নাই কোনো ঝামেলা নাই এমন নাই যে অ্যান্সার পারলে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে আচ্ছা তো এই তো দেখো লেটার বোর্ড চলে আসছে সামনে রাতুল হাসান সিয়াম টু পয়েন্ট ফোর সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার দিয়েছে আর তোমার বি উম্মে হাবিবা টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডের মধ্যে রাইট অ্যান্সার দিয়েছে হচ্ছে একুশ জন বি বেশিরভাগ অ্যান্সার দিয়েছে যেটা আমি জানতাম বি বেশিরভাগ অ্যান্সার দিবে হচ্ছে সাঁত্রিশ জন দিয়েছে আর ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আমি বলি কাহিনি এ তিন জন দিয়েছে সি দিয়েছে তিনজন আর ডি দিয়েছে একুশ জন একুশ জন কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তো আসো কথা হচ্ছে একটা ভেক্টরকে কখনোই আরেকটা ভেক্টর দিয়ে ভাগ করা যায় না ভেক্টরের ভাগ করা পসিবল না একটা ভেক্টরকে কখনোই আরেকটা ভেক্টর দিয়ে ভাগ করা যায় না বা সেটা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত বা আনডিফাইন্ড ইংলিশ নামটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড সো ভেক্টরের ভাগ ডিফাইন্ড না মানে ভেক্টর ভাগ করা যায় না অ্যাকচুয়ালি একটা ভেক্টরকে একটা স্কেলার দ্বারা ভাগ করা যায় হ্যাঁ এমন করতে পারো যে ধরো যে থ্রি আই মাইনাস সিক্স জে প্লাস নাইন কে এটাকে তুমি একটা স্কেলার বা ধরো যে থ্রি দ্বারা ভাগ করলাম থ্রি হচ্ছে একটা স্কেলার অ্যান্সার পাবে এখানে কোনো সমস্যা নেই এটা ঠিক আছে আই মাইনাস টু জে প্লাস থ্রি কে পাবে কিন্তু তাই বলে তুমি এখানে নিচে আরেকটা ভেক্টর বসাইতে পারবা না সো এই জন্য অ্যান্সার হবে ডি অসংজ্ঞায় ক্লিয়ার সো ভেক্টর দেখো যোগ আমরা পারি বিয়োগ আমরা পারি ভাগ আমরা পারি মানে পারি বলতে অসংজ্ঞায়িত এটা অলরেডি শিখছি সো আমাদের বাদ বাকি হচ্ছে ভেক্টরের গুণ সো ভেক্টরের গুণ ভেক্টরের গুণ বলতে দুইটা ভেক্টরেরই গুণ হবে ভেক্টরের গুণ বলতে দুইটা ভেক্টরেরই গুণ হবে এখন দুইটা ভেক্টর গুণ করে দুই রকমের রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব দুইটা ভেক্টর গুণ করে স্কেলার রাশিও পাওয়া যেতে পারে স্কেলার রাশি পাওয়া যেতে পারে আবার দুইটা ভেক্টর গুণ করে ভেক্টর রাশিও পাওয়া যেতে পারে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভেক্টর রাশির গুণ ফল দুই রকমের একটা স্কেলার রাশি হতে পারে একটা ভেক্টর রাশি হতে পারে গুণ ফলের উপর ভিত্তি করে এই যে প্রসেসটা যেখানে স্কেলার রাশি পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় স্কেলার প্রোডাক্ট স্কেলার প্রোডাক্ট স্কেলার প্রোডাক্ট আর যে যে প্রসেসে ভেক্টর রাশি পাওয়া যায় সেটাকে বলা হচ্ছে ভেক্টর প্রোডাক্ট ভেক্টর প্রোডাক্ট ইজি সো স্কেলার প্রোডাক্ট বা স্কেলার গুণ স্কেলার গুণ বাংলায় হচ্ছে স্কেলার গুণ এটা হচ্ছে ভেক্টর গুণ এটার আরো নাম আছে আরেকটা নাম আছে এটা ডট গুণ বলা হয় ডট গুণ আর এটাকে বলা হয় ক্রস গুণ কেন ডট ক্রস বলা হয় কারণ এই স্কেলার গুণটাকে এভাবে প্রকাশ করা হয় ধরো হচ্ছে এ আর বি দুইটা ভেক্টর তাহলে এ ডট বি লেখা হয় আর ক্রস গুণটাকে এ ক্রস বি লেখা হয় তাহলে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে কোনটার মান এবং দিক আছে এই দুটা প্রোডাক্টের মধ্যে কোনটার মান এবং দিক আছে বলো বলো কেউ সবাইকে কি মিউট করে রাখছি নাকি আমি मान दिक दुटाई आ डट गुण मान आज दिक नाई ख्याल रखा এটা সাবধানে খেয়াল রাখতে হবে যে কারণ এটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে এটা শুধু মান থাকবে এবং এটার মান এবং দিক দুইটা থাকবে মান এবং দিকটাই থাকবে আচ্ছা তো এবার আসো তাহলে আমরা প্রথমে তো পড়বো হচ্ছে ডট গুণটা বা এটা এ ডট বি এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করি এ 
ডট বি এর নিয়ে একটু পড়াশোনা করি হ্যাঁ সো ধরো যে আমাদের দুইটা ভেক্টর আমরা ধরি যে এটা এ ভেক্টর এবং আরেকটা ভেক্টর ধরো যে বি ভেক্টর তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে ধরা আছে ধরো যে থেটা এটা এ এবং এটা বি তাহলে এ ডট বি করে আমরা শুধুমাত্র মান পাবো কোনো ডাইরেকশন পাচ্ছি কিন্তু না কোনো ডাইরেকশন পাচ্ছি না জাস্ট মান এটার মানটা পাওয়া যায় এভাবে এ ডট বি ইকুয়াল টু হচ্ছে এর ভ্যালু ইন্টু বি এর ভ্যালু ইন্টু কোসাইন অফ তাদের মধ্যবর্তী কোন স্ট্রেট এটা পাওয়া যায় এর ভ্যালু ডট বি এর ভ্যালু ইকুয়াল টু সরি এ ডট বি ইকুয়াল টু এর ভ্যালু ইন্টু বি এর ভ্যালু ইন্টু কোসাইন অফ তাদের মধ্যবর্তী কোন এখানে একটু কথা আছে যে আমরা চাইলে এ এর ভ্যালুটাকে এত কঠিন করে না লেখে স্ট্রেট এ লিখতে পারি বি এর ভ্যালুটাকে এত কঠিন করে না লেখে এভাবে লিখতে পারি আর কোসাইন অফ মধ্যবর্তী কোন কস থেটা তাহলে এ ডট বি করলে আমরা এটা স্ট্রেট পাচ্ছি তো এখানে তুমি এক ডান দিকটাকে খেয়াল করো ডান দিকে দেখো কোনো ভেক্টর চিহ্ন নাই সরি ডান দিকটাতে দেখো কোনো ভেক্টর চিহ্ন নাই ডান দিকটাতে কোনো ভেক্টর চিহ্ন নাই এখানে একটা মান এটা একটা মান আর কোসাইন অফ থেটা কোন কোনের কোসাইন একটা মান তিনটা মানকে গুণ করে একটা অবশ্যই মান পাবা কোনো এখানে তোমার ডাইরেকশন নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে অন্তত এতটুকু পাচ্ছি এবার আসো এবার আসো এভাবে একাই কথা হচ্ছে দেখো দুইটা ভেক্টর এ আর বি আকাইসি তাদের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয়ের সময় সুবিধার জন্য সব সময় চিন্তা করবা যে তাদের মধ্যবর্তী সবচেয়ে ছোট কোনটা এটা নিয়ে চিন্তা করবা তাহলে সুবিধা হবে কাজ করতে এখানে তুমি কস টু ফোর্টি দাও যদি তুমি এ বি এ ডট বি করো হ্যাঁ এ ডট বি করো তাহলে এ বি কস টু ফোর্টি পাবা কস টু ফোর্টি পেলো মাইনাস হাফ তো অটোমেটিক্যালি তুমি মাইনাস এ বি বাই টু পেয়ে যাবা কোনো সমস্যা নেই আবার একশো বিশ দিয়ে করো সমস্যা নাই এটা দিয়েও কোনো সমস্যা নেই এ বি কজ একশো বিশ দিলেও মাইনাস হাফ পাবা তো মাইনাস এ বাই বি এ বি বাই টু পাবা কজ দুশো চল্লিশের ভ্যালুটা দেখো তো ক্যালকুলেটারে কজ দুশো চল্লিশের ভ্যালু হ্যাঁ মাইনাস মাইনাস হাফে আসে ভাইয়া দুশো চল্লিশ কেন হলো একশো বিশ কেন হলো না কোনটা দুইটা দিয়ে করা যাবে আমি এটাই বোঝাচ্ছি কারণ হচ্ছে ক্রস গুণ যখন করাবো তখন সাইন নিয়ে কাজ হয় আর সাইন নিয়ে যখন কাজ হবে তখন একশো বিশের তুমি যদি একশো বিশ দিয়ে করো দুশো চল্লিশ দিয়ে করো কোন সমস্যা নাই ডটে কোন সমস্যা হবে না ক্রস গুণ ফল যখন করবো তখন সমস্যা হবে তখন সাইন একশো বিশ হবে আর সাইন দুশো চল্লিশ হবে মানে তোমার হচ্ছে সূত্রে দুইটার ভ্যালু পরস্পরের বিপরীত হয়ে যায় তো এই জন্য সবসময় মনে রাখবা সবসময় তাদের মধ্যবর্তী কোন নেওয়ার সময় সবচেয়ে ছোট কোনটাকে নিবা এখানে দুইশো চল্লিশ আর একশো বিশের মধ্যে কোনটা ছোট একশো বিশ তো একশো বিশ নিয়ে চিন্তা করবো অলস তাহলে সেফ থাকবা সেটা ক্রস গুণ হোক ডট গুণ হোক সেফ থাকা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ভাই ক্রস গুণের দিক থাকে এই কারণেই কি আমাদের ওইখানে মানের উল্টো পাল্টা আসে আহ ওই রকম কিছু না আসলে ওই রকম কিছু না আসলে আরেকটা হচ্ছে আই ভেক্টর তাদের ডট গুণ করবা 
i vector or i vector dot gun korba thik ache 1 so tale amader ki hobe dekho i vector er value into i vector er value into tader moddhoborti kon khyal koro i vector o x akkho barabar arekta i vector o kintu x akkho barabar so tara porospor samantar hobe ba tara moddhoborti kon koto 0 cos 0 tale cos 0 value koto 1 i ki i kintu hocche ekta ekok vector so ekok vector er man koto 1 tale 1 into 1 into cos 0 value 1 so totally ashe 1 so i dot i korle i dot i korle tumi pachho koto 1 onurup bhabe onurup bhabe tumi jodi j j dot j koro taholeo paba 1 k dot k korleo paba hocche 1 clear i dot i j dot j k dot k tin tai korlei tumi 1 pachho acha ebar jodi ek kaj kori je erokom na ami korte chaichhi erokom je I dot J. 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 I dot Unruh Babe. J dot K colo, zero to lash bay. I dot K colo, zero to lash bay. Mane mean, moral of the story hot says, eh? Aki jatio juritake, echo vector gulo. Tale tade monocoroje, an ayatak vector gulo. Aki jatio juti gunho, talasha one. Vino jatio gulo, gunhole, cholash bay zero. Vino jatio gulo, gunhole, cholash bay koto, zero. Take a set. So Eba Doro Jamar Kasa beta vector at act of A. AX I hat AYJ hat plus AZK hat. Ebong arrecta vector at the hotse B BXI hat BYJ hat arrecta BZK hat. Ami ki korbo, ami straight to the dot gun korbo. A dot B. Taole, toma dako protector shut a protector gun hobby into. Chota valager gun gun course actually. একটা বড় একটা রাশি আসবে আসুক দেখি b x i hat plus b y j hat plus b z k hat বড় একটা গুণ আসবে সো করো a x into b x i hat dot i hat plus a x b y i hat dot j hat plus a x b z i hat dot k hat x the gun kora gala manami ki kolam ami apatoto x the eta the shabai ke gun kolam eight pore ki korbo eight pore eta ke the shabai ke gun korta abe kore falo b x a sorry a y a y a y b x i hat sorry j hat dot i hat plus a y b y j hat dot j hat plus uh, a y b z j hat dot k hat ताहले एटा दिया सवाय के गुन करा गालो एकन फाइनली की कोटता होए फाइनली एटा के दिया सवाय के गुन कोटता होए फाइनली एटा के दिया ताहले a z b x k hat dot i hat plus a z b y k hat dot j hat Plus a z b z k hat dot k hat. One of Borla Kasan answer. It is a shop to mother Jane Shotse. Noita Rashi Asche. One a noita key volley, Rashi to volley. Rashina, actor Rashi, noita pot volley, noita pot asche. Noita pot and mote. Choita pot the zero. Kemne? Kemne? It is a second a calcoro. I dot j, actor zero. I dot j mana zero. I dot k mana zero. J dot I mana zero. J dot K mana zero. K dot I mana zero. K dot Z mana zero. Tala Tomar Kase ultimately take a tinta in it. Shut out say AX BX. I had dot I had called a power one. Tala plus Tomar Kase take a Y B Y. J J J dot sorry J hat dot J hat called a power one plus AZ BZ. AZ BZ. 
प्रत्येक तीन माइनस पांच गुण हो माइनस पंदो कर तेर तेर प्लस चौबीस कर दीछी दिक्ता I cap, J cap, दिख दिया चलेगा से उठाई प्रमाण ना कि प्रमाण अन्ना से ऐ जब मान जेटा शुद्ध मान थकता से जब देखो जेखा नहीं तो है जे जेटा बोल रहा जेखा ने देखो I had J had किचु नहीं so answer तो हमार just value आज पे कोनो direction नहीं ऐ जो नम शुद्ध मान पाओ जाते हैं जी भाई अच्छा भैया अमरा अच्छा हेक्टर के जोगेर क्षेत्रे माने I cap के साथे J cap कौनो जोग करता हूँ प्रोडक्ट मिक्सचार करा, तो मिक्सचार आम काठल बुल ऐ करा ब्लेंड करा तुम ब्लेंडर किसी एक तो तुझे करा फलते बरबा, फॉलेट, मिक्सचार, आइडिया टाउच छोड़ देखूं, अच्छा, तो एर पर आशो, दौरों दुई टा वेक्टर ए आर बी दवा से, तादें जो दी तुम्हें डॉट करो ताले की पास हो, ए बी कॉस थेटा, ताले तुम्हें � मध्यवर्ती माइनस थ्री के थ्री आई 
माइनस जे प्लस टॉयस के होले दुई टा क्वेश्चन आते हैं दुई टा क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन होते हैं एक नंबर क्वेश्चन होते हैं ए ओ बी एर मध्य बोटी कौन कतो एर मध्य बोटी कौन कतो सो ये टाके कोडी तार पर दुई नंबर टक कर बैठे एक टू कॉपी करे फिलेट हाल है सो ए एवं बी एर मध्य बोटी कौन कतो तुलाशेस आमाशय तो शायद तुल बाय खंड के तुलाशेस सो शुरू कोडी चलो आम्रा की जानी ए डॉट बी कॉल टू होते हैं ए की करते हैं हैं ए डॉट बी इक्वल टू होते हैं ए बी कॉस थेटा तो वाले कॉस थेटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी बात है डे इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए डॉट बी बाय ए बी कॉस इन्वर्स a dot b देखो इटा m नहीं करता होगा इटा तुम्हारे माने यातो time नहीं जब तुम्हें उससे लेखे लेखे dot कर बा shock दर गुनफल करे दी बताली हो जाए ऊपर एक क्या से बोलो तो एक है ना shock क्या से one one क्यों नहीं माने क्या से one आसे one गुना से तले one के साथ तो three गुना होते हैं तले one into three छुट्टे plus two के साथ एक है ना कोटो गुना हो minus one right two के साथ minus one गुना हो छुट्टे प्लस माइनस थ्री ऐसा तो दो ही गुना होगा माइनस थ्री इनटू दो ही डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय ये ना कौतूहल होते हैं ए इनटू बी सो ख्याल करो ये खाने ए एर वैल्यू लाग बे और ये खाने बी एर वैल्यू लाग बे वैल्यू ए एर वैल्यू कौतूहल ए एर वैल्यू का हम लोग बेर कुटते वाले की तो आर बी एर वैल्यू होती है थ्री स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर दूसरे एक ही चीज़ है तो वन टू थ्री चला रहते हैं तो वाले रूट ऑफ़ फोर्टीन मना है ये खाने चार नौयार चार तेरह है रूट ऑफ़ फोर्टीन रूट ऑफ़ फोर्टीन के लिए चौदह जिसे जिसे दूसरे जिसे रूट ऑफ़ फोर्टीन रूट ऑफ़ फोर्टीन माइनस फाइव बाय जो होता है फोर्टीन ताले कॉसिन बार दस दस में एक नॉइज दुई हाँ एक सौ दस दस में एक नॉइज दुई डिग्री ये होता है आंसर सो ये भावे होता है हम लोग चाहिए कुर्ते बारी चाहिए किए माने ये भावे कुर्बान की दुई टप वेक्टर में मध्य वर्ती कौन ये भावे हम लोग बेर करो एयर पर आशो � दूसरा नंबर क्वेश्चन ए प्लस बी एवं ए माइनस बी एर मध्य बोलते कौन कहते ए प्लस बी एवं ए माइनस बी एर मध्य बोलते कौन देखा मना सकी हाँ भी जाबी की करते लगते से किसी ना इटा कैक्टर वेक्टर दरो इटा कैरेक्टर वेक्टर दरो तादर मुद्दे बोलती कौन बेर करे फलो सो ए प्लस बी क्या तुम इधर है ना होता है पी वेक्टर आर ए माइनस बी क्या तुम इधर है ना क्यू वेक्टर दूसरा वेक्टर बेर करो आगे तल पी वेक्टर कौन था आपे ए प्लस बी कोल्ड पाव जब राइट एटा एटा जो माइनस थ्री प्लस टू को ले माइनस हो तो ले पी आस्ते से बार ए प्लस बी आस्ते से ये टा और ए माइनस बी कौन टाज़ बे ये टा के टा माइनस हो चुका तो ले माइनस टू आई और माइनस टू प्लस थ्री जे प्लस थ्री जे माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस टू माइनस हाँ माइनस ठीक अच्छा तो ले देखो हमारे अकॉन की कॉल लग बे p dot q divided by p q तले cos inverse p dot q करो कताश dot को ले कताश चार और minus दो है minus आठ एक और तीन है तीन plus three minus एक minus पाँच है plus five हाय हाय ऊपर देखो कहीं नहीं घोटेगा minus one minus five 
উপরে জিরো চলে আসছে সব ক্ষেত্রে কি এদের মধ্যবর্তী কোন ভাইয়া নব্বই ডিগ্রি হবে মানে দুইটা মধ্যবর্তী কোন নব্বই ডিগ্রি হইতো তাহলে তো আমি আমি তো মনে করো যে আমি এটা অ্যান্সার করতাম না বলে দিতাম এটা নব্বই ডিগ্রি হবে সবসময় না আসতে পারে যে কোনো ভ্যালু আসতে পারে তুমি এখানে একটা চেঞ্জ করো না তুমি এখানে ফোর ধরে করো নব্বই ডিগ্রি আসবে না ফোর ধরে করো নব্বই ডিগ্রি আসবে না এখানে মানে জিনিসটা হচ্ছে যে এরকম যে তোমার ডাটা গুলো এমন নে দেওয়া বলি দাঁড়ো ডাটা গুলো এমন নে দেওয়া যে তোমার এই দেখো এ আর বি এর ভ্যালু কিন্তু সেম এর ভ্যালু রুট ওভার ফোরটিন বি এর ভ্যালু রুট ওভার ফোরটিন ঠিক আছে ভ্যালু সেম এ আর বি এর ভ্যালু সেম এখন খেয়াল করো তাদের মধ্যবর্তী কোন কত ছিল আল্লাহ একশো দশ দশমিক নয় দুই তো তাদের মধ্যবর্তী কোন একশো দশ দশমিক নয় দুই ধরে করতে হবে পারফেক্টলি তো আসবে না এরকম ধরো দুইটার ভ্যালু সেম তাহলে এ প্লাস বি কোন দিকে যাবে এ প্লাস বি যাবে হচ্ছে এ বরাবর এ মাইনাস বি কোন দিকে যাবে এটা এ ধরো এটা বি ধরো তাহলে এর সাথে মাইনাস বি যোগ হচ্ছে সে যাবে হচ্ছে মাইনাস বিটা যাবে এ বরাবর তাহলে সে যাবে হচ্ছে এ বরাবর এখানে ভ্যালুগুলো এমনভাবে সেট করা যে এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি এইটা ভ্যালুগুলো এমনভাবে সেট করা যে এই যে এই মধ্যবর্তী কোনটা এটা নাইনটি ডিগ্রি চলে আসে এখন আমরা জানি ক মানে ক খ মানে খ ক আর খ বাস হইলে ক খ হয় এগুলো তো লেখা দরকার দরকার নেই আচ্ছা দেওয়া হয় নাই কিসের আমার যতদূর ই তবে ভাইয়া ই গতিবিদ্যার সলিউশন গুলা দেওয়া হয় নাই এটা দেখলাম আর জি ভাই গতিবিদ্যার গুলা দেওয়া হয় নাই গতিবিদ্যার প্র্যাকটিস সেটা দেখার সলিউশন দেওয়া হয় নাই হুম নারো এই আমার মোবাইল কই গেল আচ্ছা দাঁড়াও এখনি আচ্ছা খোঁজটা নিচ্ছি এরপরে আসো এরপরে হচ্ছে লেখক দুটি ভেক্টর লম্ব হওয়ার শর্ত দুটি ভেক্টর লম্ব হওয়ার শর্ত পরস্পর লম্ব হবে তখন তো ধরো দুইটা ভেক্টর আঁকাই ফেলতে হবে অনেক টাইম আছে বারোটা পর্যন্ত ক্লাস করা হতো আজকে তো অনেক কিছু করানো যাবে এ আর এখন থেকে কিন্তু দুই ঘন্টা করে ক্লাস হবে কারণ আমাদের আগেই তো হবে অনেক পিছিয়ে আসে পি আর কিউ ধরো দুইটা ভেক্টর হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তো ডট করার কথা আসবে পি কিউ কস নাইনটি কস নাইনটি ভ্যালু হচ্ছে কত জিরো 
so zero to lash. Tarmane, duta vector, porospo lombo or shot to taki shot to tahoce, tada dot boon for got aspe, zero aspe. Chess, at the duta vector, porospo lombo hole, tada dot boon for over zero. Piku jagami check on a duta vector was at the man a bosale with circuit. Ultimately, that the dot gunfall got a space, zero to last space. At the two, you take a possible number shot to say dot gunfall zero. So, on the math court to have a kitchen, math court to have a kitchen. So, lack of air man got to hole got to hole a equal to. Twice a i hat plus twice a j hat minus three k r b equal to b equal to a i minus j plus four k. Porosh pol lombo hobe. Eta pola kare dichi. Eta tomra koro. Butcho. Eta pol dibo. Tomra aage answer ta bear koro. কে অ্যানসারটা বলবা না আমি পোল দিয়ে দিব এখনি আমি পোল দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তার আগে হচ্ছে এখানে এখানে आंसर গুলো লিখে দিই এ হচ্ছে -3 বি ইকুয়াল টু হচ্ছে 3 সি ইকুয়াল টু হচ্ছে -2 নাও আর ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে পি ও সি আচ্ছা সো আমি পোলটা দিয়ে দিই Uh, Shite second the lump time. Shop done a cold beta, huh? Pull launch cold days. Sale bin Rahim Rohim Bolsa by Amy recorded class gula codi, Akono no number class I are taking the baki class gula patchina cana patsona, wave up a shop yatato. Wave up a shop gula class at say. Got a fellow wave up take it. Acha Mohammad Abid Khan Kainiki Bablato one point four second at a camera person to me. Amaraga Bucha, Mohammad Abid Khan. The happiness of the week is a little bit of a a dot b equal to hoche 0 ba ami bolte pari twice a into a tale 2a square ar uh, twice a minus 1 tale minus 2a ar minus 3 plus 4 tale minus 12 equal to hoche 0 dui dara bhag kore felo a square minus a minus 6 dui dara bhag na korle hobe mane calculator e boshay dile hoye jabe calculator e boshano chhara kibhabe kora jabe middle factor korlei hobe mane calculator e boshay korte paro middle factor kore korte paro tomar ichhe a square, uh, the minus three a plus two a minus six equal to zero. The air value che a minus three are plus two a minus three equal to zero. The air minus three ashe are a plus two ash equal to zero. The air value ashe three among minus two. Do it right answer three minus two. Do it right answer D. Clear three minus two. ओके okay. अच्छा एबार आशो एबार आशो 
এবার একটা থ্রি ডি ভেক্টর নিয়ে কাজ করব ধরো যে আমার তিনটা রেখা অক্ষ রেখা আঁকাই ধরো যে এটা একটা অক্ষ এটা একটা অক্ষ এবং এটা আর একটা অক্ষ তিনটা অক্ষ এটা এক্স ওয়াই জেড আমার যে কোনো একটা ভেক্টর যে কোনো র্যান্ডমলি একটা ভেক্টর ধরলাম হচ্ছে পি ভেক্টর পি একটা ভেক্টর ধরলাম এইটা ধরো পি ভেক্টর সেটা এক্স অক্ষের সাথে আলফা কোন উৎপন্ন করে ওয়াই অক্ষের সাথে বিটা কোন উৎপন্ন করে এবং বিটা এটা হ্যাঁ এবং জেড অক্ষের সাথে অন্য কালার দিয়ে বোঝানোর জন্য গামা কোন উৎপন্ন করে এটা কিন্তু থ্রি ডি এটা ফিল করতে হবে যে টু ডি না এটা থ্রি ডি চিত্র একটা থ্রি ডি ডায়াগ্রাম এটা করা আছে ঠিক আছে তো খেয়াল করো যে আমরা এবার আলফা বিটা গামা এই তিনটা জিনিস বের করব আলফা কার কার মধ্যবর্তী কোন খেয়াল করো পিটাকে যদি আমি এভাবে লিখে ফেলি পি ধরো যে এটা পি এক্স আই হ্যাট প্লাস পি ওয়াই জে হ্যাট প্লাস পি জেড কে হ্যাট হ্যাঁ এটা যদি ধরি আর কি তাহলে আলফা কার কার মধ্যবর্তী কোন আলফা হচ্ছে পি ভেক্টর পি ভেক্টর এবং এক্স অক্ষের মধ্যবর্তী কোন আচ্ছা এক্স অক্ষের ভেক্টরটা কোনটা হবে বলো তো এক্স অক্ষের ভেক্টর তো জানি না এক্স অক্ষের ভেক্টর তাহলে কি ধরা যায় এই বরাবর হচ্ছে এটা কি হ্যাট হ্যাঁ এটা হচ্ছে জে হ্যাট এবং বরাবর হচ্ছে এটা কি হ্যাট আচ্ছা ওকে সো দেখো এখানে তোমার খেয়াল করে দেখো যে পি এবং এক্স অক্ষের মধ্যবর্তী কোন ধরবে এবার ঠিক আছে তাহলে কজ আলফা আলফা হচ্ছে পি এবং এক্স এর মধ্যবর্তী কোন এক্স অক্ষের কজ আলফা ইকুয়াল টু কত হবে আচ্ছা কত পাওয়া যাবে বলতো উপরে কি আসবে উপরে আসবে নিচে আসবে হচ্ছে তাহলে দেখো কজ আলফা এটা একটা সুন্দর একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাচ্ছ তুমি যে আমরা যখন এক্স অক্ষের সাথে কোনটা বের করতে চাচ্ছি তখন কি আসে উপরে শুধুমাত্র এক্স অক্ষের সাথে কোনটা বসে আর নিচে হচ্ছে তোমার এইগুলো এই জিনিসগুলো বসতেছে ক্লিয়ার এরপরে আসো এরপরে এখন যদি আমি ওয়াই অক্ষের সাথে বিটা কোনটা বের করতে চাই কস বিটা অনুরূপ ভাবে বলা যাবে ওয়াই অক্ষের সাথে কোন বের করতে চাচ্ছি এই জন্য উপরে কি বসবে যেন উপরে পি ওয়াই বসবে উপরে বসবে পি ওয়াই পি ওয়াই তাহলে এটা হচ্ছে নিচে তো পি পি এর ভ্যালুটাই বসবে একই রকম ভাবে এটা আসবে এবং কস গামা যদি বের করতে চাও তাহলে পি জেড ডিভাইড বাই রুট ওভার পি এক্স স্কোয়ার প্লাস পি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস পি জেড স্কোয়ার বসবে সো আলটিমেটলি দেখো তোমার তিনটাই কিন্তু ইজিলি বের হয়ে যায় আর আমি বলবো যে এই তিনটা একটু মনে রাখতে লাগবে তাহলে দেখো এখানে আসলে কি বের হলো এখানে পি ভেক্টরটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষের সাথে যে অ্যাঙ্গেলে থাকে যে অ্যাঙ্গেলগুলা তার কোসাইন বের হয়ে গেল 
তার কোসাইনের ভ্যালুগুলো বের হয়ে গেল সো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে মানে এই যে এইটাকে বলা হয় ডাইরেকশন কোসাইন ডাইরেকশন কোসাইন বা দিক কোসাইন তুমি দেখবা তোমার হচ্ছে ম্যাথ ফার্স্ট পেপারে ভেক্টর চ্যাপ্টার আছে ম্যাথ ফার্স্ট পেপারে ওইটাতেও দেখবে এই ম্যাথ গুলা সেগুলো নির্ণয় করো এই ম্যাথ গুলা সোজা আসলে একবার করলেই হয় কি যে তোমার মাথায় সেট হয়ে যায় যে কিভাবে করতে হয় তাহলে অক্ষত রয়ের সাথে কোন মানে কি ওই যে আমরা কি দেখতে পারি কজ আলফা এক্স অক্ষের সাথে যে কোনটা আলফা ধরছিলাম কজ আলফা এ কজ টু উপরে বসবে এ এক্স নিচে বসবে এ এর ভ্যালু রাইট তাহলে দুটো বার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার কত আসে দেখে ফেলি থ্রি ডিভাইড বাই রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার আচ্ছা নাইন স্কোয়ার আচ্ছা টু স্কোয়ার সেভেন টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আলফাই কল টু সেভেন তাহলে অনুরূপভাবে বিটাটাও বের করে ফেলো তাহলে বিটা ইকুয়াল টু কার সাথে কোন ওয়াই অ্যাক্সিস সাথে তাহলে কজ ইন 8.17 ডিগ্রি আচ্ছা দেখা যাক এইটা একবার ক্যালকুলেটরে ইনপুট দিলে কিন্তু পরে ইনপুট গুলো ইজি জাস্ট আমি জাস্ট এ ওয়াই এর জায়গাটাতে -9 বসাই দেব মানে যে উপরে 3 এর জায়গাটাতে -9 বসাই দেব বারবার তো আমাকে টাইপ করতে হবে না জাস্ট -9 টা বসাই দিলি 158.16 এটাই বলছিল তো তিনটার বের হয়ে গেছে গাণিতিক সমস্যা বলি ছাব্বিশ নম্বর ম্যাথ টা একটু প্রবলেম ছিল ভাইয়া কোথায় আমির স্যারের বইয়ের নিউ এডিশন একদমেস্ট চেক করতে হবে আচ্ছা 
সো তিনটা ইকুয়েশন আমরা পাইছিলাম না এ পর্যন্ত কজ আলফা কজ বিটা কজ গামা এক নাম্বার এটা দাও দুই নাম্বার এটা দাও তিন নাম্বার এটা দাও এবার একটা কাজ করো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার যোগ করো মানে সবগুলোকে স্কোয়ার করে করে যোগ করো তাহলে কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার বিটা প্লাস কজ স্কোয়ার গামা থাকবে ইকুয়াল টু ডান পাশে দেখো বাম পাশ তো যোগ করলাম ডান পাশে দেখো পুরোটা স্কোয়ার যখন হবে তাহলে রুট ওভার এখানে কাট হয়ে যাবে আর উপরে এক্স স্কোয়ার চলে আসবে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার প্লাস সেকেন্ডারিটা সেকেন্ডারি থেকে এটা আসবে সেকেন্ডারি থেকে মানে সেকেন্ডটাতে কি আসবে এ ওয়াই স্কোয়ার বাই এটার উপরে রুটটা কাট হয়ে যাবে তাহলে এ ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার প্লাস এ জেড এ জেড এটার উপরে স্কোয়ারটা চলে আসবে নিচে থাকবে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড এর উপরে স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি কি থাকে এটা একটু ছোট্ট করি আলটিমেটলি দেখো এখানে আসে হ্যাঁ তোমার নিচে লসাগু করে ফেলো একই জিনিসই সব যেহেতু আর এখানে এক্স স্কোয়ার এ ওয়াই স্কোয়ার এ জেড এর উপরে স্কোয়ার তাহলে চলে আসো ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি এত কিছু মনে রাখা লাগবে না জাস্ট এইটুকু মনে রাখবা যে কত স্কোয়ার আলফা তোমার যদি আলফা পিটাকে আমার যাওয়া থাকে মানে জানা থাকে আর কি তাহলে অবশ্যই এই নিয়মটা মানতে হবে যে প্রত্যেকটা কোসাইনের স্কোয়ারের গুণফলের মানে সরি কোসাইনের স্কোয়ারের যোগফল কত আসে ওয়ান আসে তার মানে খেয়াল করে দেখো যদি একটা ভেক্টরের আলফা দেওয়া থাকে বিটা দেওয়া থাকে তুমি চাইলে গামা বের করতে পারো আবার বিটা দেওয়া থাকলে গামা দেওয়া থাকলে তুমি চাইলে আলফা বের করতে পারো আলফা দেওয়া থাকলে গামা দেওয়া থাকলে তুমি চাইলে বিটা বের করতে পারো কারণ এই কোয়েশনটা অনেক সোজা কজ স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার বিটা প্লাস কজ স্কোয়ার গামা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা ইসাক স্যারের বইয়ে কোন নাম্বার কোয়েশনটা কোয়েশনের প্রথম তিনটা লাইন মানে ডাটা বলবা ছাব্বিশ নাম্বার ভাইয়া একশো আটচল্লিশ পেজের দেখি ছাব্বিশ নাম্বার আছে কিনা একশো আটচল্লিশে আমার একশো আটচল্লিশ তম পেজের গতিবিদ্যা শুরু অনুশীলনের জি এটা কি অনুশীলনের জি ভাইয়া দেখো পরে যদি না হয় অ্যান্সার করে দিব সমস্যা নাই আমি তো এগুলো লুকাচ্ছি না প্র্যাকটিস না থাকলে প্র্যাকটিস কেন নাই আমাকে সেটা আগে দেখতে হবে প্র্যাকটিস কেন নাই তাই না এটা থাকার কথা তো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই যে এ আর বি দুইটা ভেক্টর লোদের রুট ওভার থ্রি এটা না আর এ হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি কোনে নত এটাই তো এই ম্যাথটাই তো মনে হয় দেখো হ্যাঁ এটা তো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সো এটা প্র্যাকটিসটা থাকবে দেখো না থাকলে আমি করে দিব না সমস্যা আর আমাদের এখানে আছে না না এটা প্র্যাকটিসটা নাই প্র্যাকটিসটা নাই আচ্ছা কেন নাই ওটা দেখতে হবে আচ্ছা সমস্যা নেই আগে আগে আজকে গুলা শেষ করি তো আজকে গুলা শেষ করতে দাও না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হুম লেখো ম্যাথটা একটি ভেক্টর এক্স অক্ষের সাথে এক্স অক্ষের সাথে ফর্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান নাইন ডিগ্রি ওয়াই অক্ষের সাথে পঁচিশ ডিগ্রি উৎপন্ন করে না 
कत कण उत्पन्न कर कारो बोला दरकार नहीं कारो जो बोलते गामाइलिंग आस्ते माइनस ब्रैकेट दी कस फर्टीट फर्टी जी ऋणात्मक दिखा कत उत्पन्न कर सो ख्याल देखो तीन टाइम अक्ष आगे आकई तरह बोझ जिन होता से जगह सो एक्स वाई जेड तीन टाइम आगे
माइनस सामने चले आस चिंता करो जस्ट की माइनस आई माइनस चले आसे तो माइनस आई एर भू कत वन बुझी হ্যাঁ কি করছো আগে আমি বল করলাম 0.5 মাইনাস 1 মাইনাস আছে এটা 5 এটা 5 মাইনাস 1 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 ম
আরের দুটো উপাংশ আছে একটা আছে হচ্ছে তোমার এই বরাবর এতটুকু এবং আরেকটা আছে হচ্ছে এই বরাবর এতটুকু এটাকে আর এক্স ধরো এবং এটাকে আর ওয়াই ধরো তাহলে আরটাকে আমরা লিখতে পারি দুই ভাবে মানে দুই ভাবে বলতে মানে দুইটা যোগ ফল হিসাবে আর এক্স প্লাস আর ওয়াই ঠিক আছে খেয়াল করো আর এক্স এর ভ্যালু কতটুকু হবে এতটুকু কিন্তু শিখাইছে তোমাদের এই জিনিসগুলা আর এক্স এর ভ্যালু কতটুকু হবে বলো তো আর এক্স এর ভ্যালু কতটুকু হবে এটা আর এটা আর এবং এটা হচ্ছে আলফা সো আর এক্স হবে আর কজ আলফা তাহলে আর এক্স যেটা এটা একটা ভেক্টর তাহলে মানের সাথে ডাইরেকশন থাকবে আর এক্স ইট সেলফ একটা ভেক্টর তাহলে মানের সাথে ডাইরেকশন থাকবে মান হচ্ছে আর এক্স কজ আলফা এবং ডাইরেকশন দিবে কে ডাইরেকশন দিবে এক্স অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর বা আই হ্যাট প্লাস আর ওয়াই আর ওয়াই খেয়াল করে দেখো আর ওয়াইটা কত কোণে আছে ভুল করছি তো আর এক্স কেন লিখছি এখানে এটা আর কজ আলফা আই হ্যাট এটা আর এটা আলফা আর কজ আলফা আই হ্যাট কারণ এখানে একটা বিটা কোন আমরা নিয়ে চলে আসছি দেখো আর সাইন আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে আর সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস বিটা এই সূত্রটার সাথে তোমরা হচ্ছে এখনো যদি পরিচিত না হও এই ত্রিকোণমিতি যখন পড়বা ম্যাথে তখন দেখবা শুরুর দিকের কনসেপ্ট এটা बदले लिखते এই ছোট একটা ইকুয়েশন দেখতে নিরীহ হলেও এটা অনেক কিছু একটা মিন করে মিনিংটা বোঝাচ্ছে যেটা মিনটা কি করছে আচ্ছা মাঝখানে একটা শোনা যাচ্ছে যাই হোক ধরো মাঝখানে পিঙ্কিটা সরাই দিই অড লাগছে দেখতে হ্যাঁ খেয়াল করো তোমার বেসিক্যালি ধরো কিছুই দেওয়া নাই তোমার দেওয়া আছে আর ভেক্টর এবং আর ভেক্টর এক্স অক্ষের সাথে যতক্ষণ উৎপন্ন করে সেটা দেওয়া আছে ওয়াই অক্ষের সাথে যতক্ষণ উৎপন্ন করে সেটা দেওয়া আছে তাহলে তুমি আর ভেক্টর কে এভাবে লিখতে পারতেস আর ভেক্টর ইকাল টু আর ভেক্টর এর ভ্যালু মানে আর এক্স অক্ষের সাথে কত কোন আলফা কোন দেওয়া আছে আর কজ আলফা আই হ্যাট এক্স অক্ষের সাথে যেহেতু খেয়াল করো কিভাবে মনে রাখবা এটা এটা কিভাবে মনে রাখবা খেয়াল করো তোমার এক্স দেখো আর ভেক্টরের এক্স অক্ষ বরাবর একটা ডাইরেকশন থাকবে ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা ডাইরেকশন থাকবে যেহেতু এটা টু ডি ভেক্টর তো এক্স অক্ষ বরাবর ডাইরেকশনটা হবে আর ইন্টু এক্স অক্ষের সাথে কোন সেটা আর ওয়াই অক্ষ বরাবর ডাইরেকশন কি হবে আর ইন্টু ওয়াই অক্ষের সাথে যে কোন থাকে কোন থাকে সেটা যে হ্যাট তাহলে এখানে যদি থ্রি ডি ভেক্টর থাকতো কি হতো বলতো জাস্ট একটা একটা আর ইন্টু কস গামা ইন্টু কে হ্যাট आलफा 
मान प्रसेस आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर आई मान एक बराबर सो आर कस आलफा बस जेड मान हम बराबर बस क्लियर जिन जारान जार मान पांच एकक से उत्पन्न कर निर्णय करो जर मान फाइव ख्याल ख्याल मान फर्मेटे मान को मान कान शुद्म गामा सबकिधान बेर करो कैलकुलेशन बड़ो आस वन माइनस कॉस फोर्टी एट पॉइंट वन नाइन स्क्वायर माइनस कॉस फोर्टी एट पॉइंट थ्री थ्री स्क्वायर ताले ये टा आशे होते हैं कॉस स्क्वायर बीटर वैल्यू आशे होते हैं पॉइंट वन वन थ्री फाइव कॉस स्क्वायर बीटर वैल्यू ताले रूटो बार आंसर को ले आशे होते हैं कॉस बीटर वैल्� তাহলে বিটা ইকুয়াল টু আসবে কোন ইনভার্স যেটা आंसर আসছে সেটা 17.31 হ্যাঁ 70.31 ডিগ্রি তাহলে বিটার ভ্যালুটা পাওয়া গেছে তাহলে আমাদের যে যে পাজলটা ছিল না এই পুরো ম্যাথটাকে মেলানোর জন্য যে ওয়াই অক্ষের সাথে কত কোণ সেটা বের করে ফেলছি আমরা এটা যখন বের করে ফেলছি বাদ বাকি ম্যাথ কিন্তু সোজা কারণ হচ্ছে আমরা ফরম্যাটটা জানি তাহলে ভেক্টরটি হচ্ছে 
যদি এটাকে আর ধরো আর ভেক্টর ইকুয়াল টু আর কজ আলফা আই হ্যাট প্লাস আর কজ আলফা সরি আর কজ বিটা জে হ্যাট প্লাস আর কজ গামা কে হ্যাট একদম সিম্পল আর এর ভ্যালু কত ফাইভ দেখো দেওয়া আছে আর ফাইভ কজ রাইট আলফার ভ্যালু আই হ্যাট ফাইভ কজ বিটার ভ্যালু তো বের করা হলো সেভেন্টি প্লাস ফাইভ কজ কত ফর্টি কে হ্যাট ডান তাহলে এখন দেখো প্রত্যেকটার ভ্যালু তুমি জানো ফাইভ কস ফর্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান নাইন থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে উপরে রাখলাম হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আই হ্যাট প্লাস ফাইভ কস সেভেন্টি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট এটাও তো তোমার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি কাছাকাছি আসবে সরি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি কাছাকাছি থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু আসছে থ্রি টু কে হ্যাট এই হচ্ছে আমার নির্ণয় ভেক্টর এতটুকু এবং এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার সো জাস্ট কয়েকটা ডাটা থেকে আমরা সম্পূর্ণ একটা ভেক্টর বের করে ফেলতে ঠিক আছে সো বলো কারো কোনো ঝামেলা থাকলে বলো আমরা না হলে ক্লাসটা শেষ করে ফেলতে পারি আজকে আচ্ছা ভাইয়া এখানে আমরা টু ডি ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা বিটার বদলে আমরা সাইনটাকে আনছি তো থ্রি ডির ক্ষেত্রে এরকম কিছু করা যাবে না